Thank <laughs> Priya, mama kita pun lebih kerana sejuk yang lain seperti alpha sama itu dengan lekseng dan orang polis itu juga seramai orang itu kuri kaca nara tu mana mama kita lebih kiri kan juga orang ini untuk kuri kaca polis itu parah itu boleh, agar orang yang awal single anggi kita cuci kondo orang samaram otot itu lekuk kau tu orang orang itu sejuk ni ada mama kita ibarat mana isol lebih kerana apa itu ni inna ramai orang kita orang ni perbincangan apa yang ni kita polis unjuk apa polis murtangal Mereka tu tahu nak sekarang ni, inna baik esok alpha mungkin orang itu punya tahu dia besar polis juga orang itu ini sama dengan orang awasan itu kerana orang mana beri tu segeri kerana orang parangi parangi itu, besar tu anjir tu tahu ni, orang inna punya tahu polis juga, ini orang perbisnis itu kan polis juga orang itu, mungkin orang dari awasan orang ini beri kerana orang sama dengan awasan itu kerana orang parangi itu, yang mana Aduh, ah, orang polis itu orang rap, itu baru sejati solat yang perlu sekarang tak siap lagi. Ia, awal perayaan itu, ini mana awal tinggal anggi kerjanya kau ni, yang ini awal tinggal anggi kerjanya tadi, yang ini melakukan pemerah awal tinggal mana perlu sekarang mungkin tu lagi tinggal. Ada itu nanti, ini polis itu ada kerjanya. Nah, bila asyik kerja jadi, nada pergi ke dekat mana lah, orang orang tu, yang dia nak ada, ini perbincangan dalam awal tahun itu kena, ini ada tiruan, ini ada nilai baru polis tar, tiga ribu tu, ada orang pun ada ni pol, ada kerja, hal itu mah, ada suatu ni answer tu, ada, ah, ini bila asyik kerja, ah, kerana kita perikat itu tu lah, polis tu dia kerja, tiga ribu tu yang dia ada dua bahan, nasib pergi hari, nak ada ni, ah, ada orang pun ada ni, ah, ini perbincangan itu, ada yang dah nada pergi ke dekat tiga ribu tu, mana mana Orang tu beri ini polis itu ada nalgie itu, ini ini ni pinjol yang ini pol. Lepasan jawabnya ini satu bishet itu polis ada kerja ini mai satu charter harta tiri main tiri. Kalau ada orang itu charter itu satu samawai itu lekik itu tiri mana ada nama kita lebih kita tujuh jenis. Apa itu ini satu bishet itu polis itu ada yang abisah juga yang kami lontar ini kita ini satu persoalan dini itu ada kandar itu lekik satu sahaja itu lekik mana kandar kandar itu tiri. Kalau ada orang tu yang ini pernah Jadi kerana semua tahanan kalau tu lakukan balia terhadap lakta pasangan yang jeer itu, ini ada sahaja yang tu lakukan. Jadi entar sahaja ada yang ada orang pandai ni Delhi High Court di hari entar mereka ni era betul tu, Delhi High Court di bar association, bar council lim, ini ada bishet itu notice sahaja itu. Ah, ada orang pandai ni, ada yang mereka tuju tu tu pandai. Jadi entar sahaja ada orang pandai ni, 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 ada orang Ini ni, ya, ini perbincangan polis kerja perbincangan itu polis baru nuru dar matra mai itu undai itu, nuru dar kerja itu matra mai itu undai itu dengan pinjir itu lah manis orang yang lain, kurang dar polis kerja ini kerja pintu na arti itu dengan ah ah valia awal itu perbincangan mai ada maru dengan pinjir itu, ada orang kata ni yaitu orang pertama pertama cari mula dar ini Delhi ni polis ni ni entri kerja itu, ada centre abhintra mantra ni mana Delhi polis ni dengan Kalau di kantor ulu la, apa pun tu kan? Ini bishetel amisha arian tera mai eda pada zaman mau reaksi perbincangan parti gal punya ikut nanti. Istri dini itu pada kandesi la tera tera lori perbincangan zaman lembu polis itu kan. Apa tu ni itu kan? Nama mau amisha pada zaman lori samarat mau tu bol abhin tera menteri itu la amisha ini bishetel eda pada zaman tu kan? Entuk kan dah nanti tujuh pun tera perbincangan parti gal ini mana kan? Nanti dengkak tu lori mau reaksi jering kuri nanti. Entuk kan ini Nampak mereka tujuh puluh tahun tadi, ini adalah polis itu dewasa terlalu. Ha, ini polis yang ada. Perbincangan kita ini adalah dengan sama dengan awalnya ini kita ram. Dengan dia awalnya ini angin kerja yang mungkin abis asal kerja kita ada beri segi kerja yang mungkin awal orang pun ada kerja kerana ini adalah pilihan kerja yang polis itu akan siap ada tidak alpha sama dengan kita ram. Lepasan dalam polis sahaja kita ini masih kuri kaya kerana itu awal kuri kaya ini sama dengan awal yang mana awal perbincangan alam kita itu tujuh ini adalah mungkin polis lebih segi kerja kita ini. Raja Dalam Setan itu abis bahasa kerja polis sekarang ada perdisiannya sahaja. 
പ്രശ്നത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമം തുടരുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തും അതിനുശേഷം ഒരു തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ടും ഫലം കാണാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് കോഴിക്കോട് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് സമ്മതിച്ചതായി എഫ് ഐ ആർ ഇവരിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി യുവാക്കളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ വിധി പറയും യു എ പി എ പിൻവലിക്കേണ്ട തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന പ്രതിഭാഗവും വാദിച്ചു യുവാക്കളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളായ അലൻ ഷുഹൈബ് താഹ ഫൈസൽ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള വിധി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇവർ നിരോധിക്കപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി പറയുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും എഫ് ഐ ആറിൽ ഉണ്ട് അതേസമയം യു എ പി എ ഇരുപത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് അംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് ആവുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും വയനാട് സ്വദേശി ശ്യാംബാലകൃഷ്ണനെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഒടുവിൽ ശ്യാംബാലകൃഷ്ണന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന കോടതി വിധിയും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ക്രിമിനൽ ബന്ധമില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നും പ്രതിഭാഗം പറഞ്ഞു ഒ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പുസ്തകം മാവോയിസത്തെ എതിർക്കുന്നതാണെന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാവോയിസവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല വായനക്കാരാണെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു രണ്ട് ആസ്പെക്ടിലാണ് ഇന്ന് ആർഗ്യ ചെയ്തത് ഒന്ന് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജാമ്യം കിട്ടണം രണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജാമ്യം തരണം ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് വെച്ചും നമുക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഇവരുടെ അടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖകളെല്ലാം തന്നെ ഒരാളുടെയും ഒരു അതോറിറ്റി സൈൻ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതി ചോദിച്ചു ഇതുവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാംഫ്ലെറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിബഡി ക്യാൻ കീപ് സച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എനിബഡി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തില്ല യു എ പി എ പിൻവലിക്കാനുള്ള എ ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ലേഖനം മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചത് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും പോലീസിനെതിരെ വെടിവെച്ചപ്പോഴാണ് പോലീസ് തിരിച്ചു വെടിവെച്ചതെന്നുമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെന്റിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ടോം ജോസിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത് ലേഖനം അതീവ ഗൌരവതരമാണെന്നും കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഭരണമാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണോ നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചരണം വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും ലേഖനം വായിച്ചതിനു ശേഷം മറുപടി പറയാമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചത് സെക്രട്ടറിയുടെ ലേഖനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്തോ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ ഇവിടെ പോലീസ് റോന്ത് ചുറ്റുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ചും വെടിവെച്ചത് അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും അത
വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയിലേറെ ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായും ജി കെ പിള്ള അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആദിവാസികളടക്കമുള്ളവരുടെ ദുരിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനെന്ന പേരിൽ അവർക്കിടയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുകയും അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ രീതി വിമുക്ത ഭടന്മാരടക്കം മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും ജി കെ പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഖനി മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ച മാവോയിസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് ഖനി മാഫിയകളോട് സന്ധി ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലും തിരിച്ചടികൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളം സുരക്ഷാ മാർഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോ സ്റ്റേറ്റ് മുട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വാളെടുത്തവർ ജി കെ പിള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൂടി ഓർക്കണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാവോയിസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന കോലാഹലക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം മുതലെടുപ്പ് മാത്രമെന്ന ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരതയെ ഇവർ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് യു എ പി എ ദുരുപയോഗം അനുവദിക്കരുതെന്നും മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോ സ്റ്റേറ്റ് മുട്ടലിലും യു എ പി എ വിഷയത്തിലും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റു ചിലരും വിമർശനമുന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖപ്രസംഗം നിലമ്പൂരിൽ കുപ്പുദേവരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു വനത്തിനകത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്ന തണ്ടർബോൾട്ട് സേനയെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അതല്ല പിടിയിലായവരെ പോലീസ് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്നും വിവാദമുയർന്നു സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് മേൽ കെട്ടിവെക്കാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും ശ്രമിച്ചത് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നില്ല അതെന്ന് തെളിഞ്ഞു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ മരണങ്ങളുടെ പേരിലും പഴയ വിവാദം തുടരുകയാണെന്ന് ദേശാഭിമാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരതയെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പോലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമം ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ളവർ ആലോചിക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ യു എ പി എ കരിനിയമമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും ദേശാഭിമാനി പറയുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കോലാഹലവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം മുതലെടുപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖപ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളായ കാർത്തിയുടെയും മണിവാസകത്തിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഉത്തരവുണ്ടാവുന്നതുവരെ സംസ്കരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി മൃതദേഹങ്ങൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി എട്ടാം തീയതിക്കകം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പാലക്കാട് സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് നാരായണ പിഷാരടിയുടെ ഉത്തരവ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാളയാർ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാളയാർ കേസിൽ പ്രതികളെ ആരാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കോടതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടുവെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു വാളയാർ സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് സഭ പരിഗണിച്ചില്ല വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തവണ സഭ പരിഗണിച്ചതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടപ്രകാരം അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ശൂന്യവേളയിൽ ഉന്നയിക്കാമെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് സ്പീക്കർ മറ്റ് സഭാ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി കൂടത്തായി പ്രാദേശിക ലീഗ് നേതാവ് ഇംപിച്ച് മൊയ്യി അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു പയ്യോളി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ഡിവൈഎസ്പി ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത് ജോളിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും മറ്റു ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു ഏഴ് മണിക്കൂറോളമാണ് ഇമ്പിച്ചി മൊയ്യി അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത് അതേസമയം അഞ്ചാടിയിൽ മാത്യു വധക്കേസിൽ ജോളിയുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്ക
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകി ശിവസേനയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി ബി ജെ പി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാട് ശിവസേന കടുപ്പിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യം മാറുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശിവസേനയിൽ നിന്ന് തന്നെയാകുമെന്നും ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ബി ജെ പി തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രം സാംനയും ബി ജെ പിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതിനിടയിൽ എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക തുടരുന്നു പിന്തുണ തേടിയുള്ള ശിവസേന നീക്കം ബി ജെ പിക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമാണോ എന്നതാണ് എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിലെ ആശങ്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ശിവസേന മന്ത്രി രാജിവെച്ചാൽ പിന്തുണ നൽകാമെന്നാണ് എൻ സി പി നിലപാട് ഇതിനു പുറമെ കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി നേതാക്കൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോശിയേരിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിന് സമ്മാനമായ സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ടൊരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്ര പോലെ തന്നെയാണ് ശബരിമല ഇന്ന് ശബരിമലയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ശബരിമലയ്ക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പിന്തുണ അതെല്ലാം തന്നെ വെളിവാക്കുന്നതാണ് ശബരിമല സീസൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ നല്ല നിലയിലാക്കുന്നതിന് കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുണ്ട് ആ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശബരിമലയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറുകളും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെടുത്താം അമേരിക്കയിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച് കേരളം ടെക്സാസിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇടപെടിച്ചത് ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളുമാണ് കേരളം എന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പല സൂചികകളിലും ഒന്നാമതെത്തിച്ചതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലേസ്മെന്റിലെ ഒരു അധ്യായത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുമാണ് കേരളം എന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പല സൂചികകളിലും ഒന്നാമതെത്തിച്ചതെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുടുംബാസൂത്രണത്തിൽ പൂർണ്ണ വിജയം കണ്ട സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് മനുഷ്യവിഭവ സൂചികകളിൽ യു എസിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന ചിത്രവും പുസ്തകം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സാക്ഷരത ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രധാന ഘടകമാണെന്നും അതിൽ കേരളം മാതൃകയാണെന്നും പാഠപുസ്തകം പറയുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ തുല്യത എന്നിവയ്ക്ക് കേരളം വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നട്ടല്ലാണ് സാക്ഷരതയിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തുല്യരാണ് കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്കും ഉയർന്ന ആയുർദാർഘ്യവുമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഊർജം പല വികസിത രാജ്യങ്ങളോടും കിടപിടിക്കുന്ന നേട്ടമാണിതെന്നും പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലത്ത് സർക്കാർ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സർക്കാർ അധ്യാപകനെതിരെ എസ് എഫ് ഐ രംഗത്ത് കുരിപ്പുഴ യു പി സ്കൂളിലെ ആൻഡോസൺ എന്ന മലയാളം അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ സ്കൂളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും കൊല്ലം പെരുനാട് സ്വദേശി ദാസൻ അഞ്ചാലുമൂട് പോലീസിന് പരാതി നൽകിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സർക്കാരിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ആരോപണവിധേയനായ അധ്യാപകൻ ആൻഡേഴ്സിനെതിരെയുള്ള പരാതി സ്കൂൾ ഉച്ചകോണ് ഫണ്ടിലും തിരിമറി നടന്നതായും എസ് എഫ് ഐ ആരോപിക്കുന്നു
ആയതോടെ ഇവരെ വീണ്ടും പാർട്ടിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു ഗീത പ്രഭാകറും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഇരുപതാം ഡിവിഷനായ നമ്പ്യാപുരത്ത് നിന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് വിമത ഗീത പ്രഭാകർ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയിൽ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഗീത പ്രഭാകർ തയ്യാറായതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു പിന്നീട് സൗമിനി ജയനെ മേയറാക്കാൻ പിന്തുണ നൽകിയ ഗീത പ്രഭാകർ മേയറെ മാറ്റുന്നതിനായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് യു ഡി എഫിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ജയിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് സൗമിനി ജയിനു ഒട്ടിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പാർട്ടി അതേ നിലപാട് പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു മേയർ അവരെ തന്നെ താല്പര്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചടിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ വെച്ച് മാറ്റമുള്ള കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങൾ കൗൺസിലേഴ്സിന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അത് മേയറെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ പിന്തുണ എനിക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു യു ഡി എഫ് മുപ്പത്തി എട്ട് എൽ ഡി എഫ് മുപ്പത്തിനാല് ബി ജെ പി രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരുടെ എണ്ണം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ ആയതോടെ മുപ്പത്തിയേഴിലെത്തിയ യു ഡി എഫിന്റെ അംഗസംഖ്യ ഗീത പ്രഭാകറിന്റെ പിന്തുണയും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ മുപ്പത്തിയാറിലെത്തി മേയറെ മാറ്റിയാൽ പിന്തുണ പിൻവലിക്കുമെന്ന മറ്റൊരു വനിതാ അംഗമായ ജോസ് മേരിയും യു ഡി എഫിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവരും പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതോടെ കേവലം ഒരു സീറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ആലുവയിൽ നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട ബി എം എസ് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെ ഭീഷണി എസ് ബി ഐയുടെ ആലുവ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ ഫർണിച്ചറുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ബി എം എസ് തൊഴിലാളികൾ ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ പോലീസും ക്ഷേമ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു ആലുവ എസ് ബി ഐ ശാഖയുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫർണിച്ചർ ജോലികൾക്കായി കൊട്ടേഷൻ എടുത്തവരാണ് ബി എം എസിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിട്ടിലായത് രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ പുലർച്ചെ വരെ ലോറിയിൽ പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ കയറ്റി അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ ബി എം എസിന്റെ നേതാക്കളെത്തി നോക്കുകൂലിയായി പന്തിരായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കുറച്ച് പണം നൽകി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും മുഴുവൻ തുകയും നൽകാതെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബി എം എസ് നേതാക്കൾ ഭീഷണി മുഴക്കി സാധനങ്ങൾ കയറ്റാനും കയറ്റിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും അനുവദിക്കാതെയുള്ള ബി എം എസിന്റെ ഗുണ്ടായുസം കൈലി ന്യൂസ് വാർത്തയിലൂടെ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പോലീസും ക്ഷേമ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുമായി ക്ഷേമ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ചർച്ച നടത്തുകയും നോക്കൂലി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു നിയമപരമായ രീതിയിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നീങ്ങുമെന്ന ബോധ്യമായതോടെ ബി എം എസ് നേതാക്കൾ പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഒന്നിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോക്കൂലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത് കേന്ദ്ര പാർട്ടിയെ തങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം അനുസരിക്കില്ലെന്ന നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് നേരത്തെ പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ഗെയിൽ ബി എം എസിന്റെ നോക്കൂലിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സിപിഐഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിപിഐഎം പാളയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പ്രസന്നകുമാറിന്റെ വീട് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം അടിച്ചു തകർത്തത് വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘം നടത്തുന്ന വ്യാപക ആക്രമണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് സി പി ഐ എം പാളയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പ്രസന്നന്റെ വീട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് മുഖമൂടി അണിഞ്ഞെത്തിയ അക്രമികൾ വീടിന്റെ ജനലുകളും മറ്റും എറിഞ്ഞു തകർത്തു ശബ്ദം കെട്ട് പുറത്തുവന്ന പ്രസന്നനെ കണ്ടതോടെ അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മണികണ്ഠേശ്വരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിക്കാർ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നാണ് സി പി ഐ എം ആരോപിക്കുന്നത് ഈ അക്രമങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വട്ടുക മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായ ചരിത്ര വിജയം കാഴ്ചവെച്ച ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ ബി ജെ പിക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസ് കർശനമായ നടപടി മുഖം നോക്കാതെ